Xin được chào đón quý vị các bạn đến với phần cập nhật bảng tổng sắp cũng như là tình hình thi đấu của đoàn Việt Nam của chúng ta trong ngày hôm nay 31 tháng 7 tại Olympic Paris 2014. Ở phần đầu tiên này thì mời các bạn đến với bảng tổng sắp Trung cuộc tính cho đến ngày hôm nay. Cụ thể thì đứng thứ nhất là đoàn Nhật khi họ có 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đứng thứ hai là đoàn Trung Quốc có 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đứng thứ ba là đoàn Úc 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Pháp đứng thứ tư với 5 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đoàn Hàn Quốc đứng thứ năm, 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đoàn Mỹ đứng thứ sáu, 4 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Các bạn thân mến, ở ngày thi đấu hôm nay thì chắc chắn là người hâm mộ Việt Nam của chúng ta sẽ hướng về trận đấu ở vòng bảng của tay vợt cầu lông Nguyễn Thủy Linh. Ở trận thứ hai của mình tại Olympic Paris 2014, Nguyễn Thủy Linh chạm mặt tay vợt hạng 11 thế giới người Mỹ là Giang Bay Wen. Tay vợt người Mỹ khởi đầu tốt hơn với những điểm số liên tiếp ở set đầu tiên. Cách biệt trong set 1 có lúc lên đến 5 điểm 14-9 cho Giang Bay Wen. Tuy nhiên, Thùy Linh vẫn bình tĩnh đáp trả lại những pha tấn công trực diện của đối thủ. Đại diện người Việt Nam càng đánh càng hay, trong khi đó thì đại diện Mỹ lại mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng ở cuối set 1. Hai tay vợt rằng co trong những điểm số cuối cùng. Thùy Linh đã có cội giành chiến thắng trong set 1 khi cô dẫn 20-19. Nhưng Giang Beigwen đã bản lĩnh cứu thua thành công set point và ghi hai điểm liên tiếp để giành thắng lợi ở set 1 với tỷ số 22-20. Đến set thứ hai vẫn là một thế trận rằng co đến từ cả hai tay vợt. Giang Beigwen tiếp tục vượt lên dẫn trước với khoảng cách an toàn. Tuy nhiên cô vấp phải sự chống trả quyết liệt từ phía Thủy Linh. Ở thời điểm giữa set 2, tên vật của Việt Nam bất ngờ bứt phá mạnh mẽ để cân bằng tỷ số 17-17. Cuộc đua về mặt điểm số diễn ra là vô cùng căng thẳng. Thùy Linh phải đối mặt với hai mát boy khi tỷ số là 18-20. Tinh thần thi đấu kiên cường đã giúp cho cô gái người Phú Thọ cứu thành công. Hai điểm kết thúc đưa trận đấu về tỷ số là 20-20. Đáng tiếc, Giang Beigwen là người tận dụng tốt cơ hội hơn để khép lại trận đấu với chiến thắng 22-20 trong set thứ hai. Như vậy là Thúy Linh chính thức là dừng bước ở Olympic Paris 2014. Vào dạng sáng ngày 1 tháng 8, cụ thể là khung giờ 0 giờ 30 thì cầu lông Việt Nam sẽ còn một vận động viên nữa thi đấu đó là Lê Đức Phát thi đấu ở nội dung vòng bảng đơn nam gặp tay vật Ấn Độ Voranoi Hasina. Các bạn thân mến, còn trong một động thái khác mới đây trên trang cá nhân của mình, tay vật cầu lông Nguyễn Thủy Linh của Việt Nam đã than thở về điều kiện cơ sở vật chất ở Olympic Paris đã khiến cho người hâm mộ lo ngại. Nóng như thế này nhưng phòng ngủ là không có điều hòa. Đi bộ 1 km để tìm đồ uống có đá nhưng xin lỗi là chúng tôi không có đá. Thùy Linh đã chia sẻ trên trang cá nhân cùng với tác thể hiện nhiệt độ ở Paris thời điểm là 34 độ C. Theo Cục Khí tượng tại Paris cho biết thì các vùng phụ cận nhiệt độ có thể lên đến hơn 35 độ C trong những ngày này và dự báo đợt nóng này có thể là kéo dài đến giữa tuần. Trong khi đó thì làng Olympic tại Paris thiết kế là không có điều hòa nhằm mục đích giảm bớt tác động xấu đối môi trường. Hệ thống quạt điện, máy thông gió hoặc là mát địa nhiệt hiện là không đủ đảm bảo nhiệt độ phù hợp trong đợt nóng này. Có nước trong tường được cho là hệ thống làm mát nhưng thực sự là rất nóng, đó là chúng tôi đang ở tầng 2 tầng 3. Tôi không thể tưởng được mọi người ở tầng cao hơn sẽ như thế nào. Đó là chia sẻ của một tay trèo người Thụy Sĩ. Không chỉ làng vận động viên không được trang bị điều hòa mà ngay cả xe buýt chở vận động viên cũng vậy. Theo trang Inhap News thì 6 vận động viên của đội bơi Hàn Quốc đã phải rời làng Olympic để di chuyển đến một khách sạn gần nơi thi đấu vì họ không muốn di chuyển quãng đường xa trên những chiếc xe buýt nóng đực. Chia sẻ của Thúy Linh có khiến cho người mộ lo lắng. Họ cho rằng là việc không ngủ được vào ban đêm do nắng nóng trong khi phải thi đấu liên tục có thể là ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của tay vật người Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay và dạng sáng ngày mai thì các trận đấu thuộc vòng bảng của môn bóng đá nữ sẽ diễn ra. Cụ thể thì vào khung giờ 22 giờ ngày hôm nay có hai trận đấu. Ở bảng C, nữ Brazil gặp nữ Tây Ban Nha. Cũng ở tại bảng C thì nữ Nhật Bản sẽ gặp nữ Nigeria. Vào 0 giờ ngày 1 tháng 8 có hai trận đấu ở khuôn khổ bảng B, nữ Úc gặp nữ Mỹ và nữ Zambia gặp nữ Đức. Vào khung giờ 2 giờ ngày 1 tháng 8 có hai trận đấu ở tại bảng A, nữ Colombia gặp nữ Canada, nữ New Zealand 
gặp đội tuyển nữ chủ nhà Pháp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.